ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இந்த வீடியோவில் டே தேர்ட்டீனோட டென் சென்டன்சஸ் பார்க்கலாம் ப்ளஸ் வீடியோவோட எண்டில் நமக்கு ரிவிஷன் இருக்குது கவனமாக வீடியோவை வாட்ச் பண்ணுங்கள் வீடியோட எண்டில் உங்களுக்கு தமிழ் சென்டென்சஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த சென்டென்சஸ்க்கு எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு மைண்டில் வரணும் பிகாஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன டென் சென்டென்சஸ் பார்க்குறோமோ அதை தான் நம்ம வீடியோவோட எண்டில் ரிவிஷனாக பார்ப்போம் இஃப் யூ ஆர் ரெடி லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் நம்பர் ஒன் சாப்பிட என்ன கிடைக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு ஹோட்டலுக்கு போயிட்டு அங்கே சாப்பிட என்ன இருக்குது அல்லது சாப்பிட என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு இங்கிலீஷில் வாட் இஸ் அவைலபிள் டு ஈட் வாட் இஸ் அவைலபிள் டு ஈட் அப்படின்னு கேட்கணும் வாட் இஸ் அவைலபிள் டு ஈட்னா சாப்பிட என்ன இருக்குது அல்லது சாப்பிட என்ன கிடைக்கும் வாட் இஸ் அவைலபிள் டு ஈட் அப்படின்னு நம்ம கேட்கணும் நம்பர் டூ சப்பாத்திக்கு கிரேவி இருக்குதா அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் டு யூ ஹாவ் கிரேவி டு கோ வித் சப்பாத்தி அப்படின்னு கேட்கணும் டு யூ ஹாவ் கிரேவி டு கோ வித் சப்பாத்தி அதாவது சப்பாத்தி கூட சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு கிரேவி இருக்குதா அப்படிங்கிற மீனிங் டு யூ ஹாவ் கிரேவி டு கோ வித் சப்பாத்தி அப்படின்னு கேட்கணும் தேர்ட் சென்டென்ஸ் நீ எப்போவாவது மதுரைக்கு போயிருக்கியா நீ எப்போமாவது மதுரைக்கு போயிருக்கியா அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் ஹவ் யூ எவர் கான் டு மதுரை ஹவ் யூ எவர் கான் டு மதுரை அப்படின்னு கேட்கணும் எவர் அப்படின்னா எப்போதாவது எப்போதாவது இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லணும் எவர் ஹாவ் யூ எவர் கான் டு மதுரை ஹாவ் யூ கான் டு மதுரைனா நீ மதுரைக்கு போயிருக்கியா அப்படிங்கிற மீனிங் மட்டும் வரும் ஹாவ் யூ எவர் கான் டு மதுரை அப்படின்னா நீ மதுரைக்கு எப்போவாவது போயிருக்கியா ஹாவ் யூ எவர் கான் டு டெல்ஹி அப்படின்னா நீ டெல்ஹிக்கு எப்போவாவது போயிருக்கியா நம்பர் ஃபோர் அவள் குரல் பின்வாங்கியது அதாவது நார்மலாக பேசுகிறத விட கொஞ்சம் அவங்களோட வாய்ஸ் தளர்ந்து பேசுகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட குரல் பின்வாங்கியது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அவள் குரல் பின்வாங்கியது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் ஹெர் வாய்ஸ் ட்ரெயில்ட் ஆஃப் ஹெர் வாய்ஸ் ட்ரெயில்டு ஆஃப் ட்ரெயில்டு ஆஃப் அப்படின்னா பின்வாங்கிட்டு அப்படிங்கிற மீனிங் அதாவது தளர்ந்தது அவளோட வாய்ஸ் தளர்ந்தது ஹெர் வாய்ஸ் ட்ரெயில்டு ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லணும் நான் ஏற்கனவே செஞ்சிட்டேன் ஒரு ஒர்க் கொடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஹவ் யூ கம்ப்ளீட்டட் தேட் ஒர்க் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அந்த ஒர்க்கை நீ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டியா ஐ ஹாவ் டன் இட் ஆல்ரெடி ஐ ஹாவ் டன் இட் ஆல்ரெடினா நான் ஏற்கனவே செஞ்சிட்டேன் ஐ ஹாவ் டன் இட் ஆல்ரெடி அப்படின்னு சொல்லணும் ஆல்ரெடினா ஏற்கனவே ஐ ஹாவ் டன் இட் ஆல்ரெடி நான் ஏற்கனவே செஞ்சிட்டேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் உன்னோட பதிலுக்காக காத்திருப்பேன் அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் ஐ வில் வெயிட் ஃபார் யுவர் ஆன்சர்னு சொல்லணும் எப்படி சொல்லணும் ஐ வில் வெயிட் ஃபார் யுவர் ஆன்சர் ஐ வில் வெயிட் அப்படின்னா நான் காத்திருப்பேன் ஃபார் யுவர் ஆன்சர் அப்படின்னா உன்னோட பதிலுக்காக ஐ வில் வெயிட் ஃபார் யுவர் ஆன்சர் உன்னோட பதிலுக்காக நான் காத்திருப்பேன் அது எப்போ முடிஞ்சுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கிச்சனில் சுகர் வந்து ஃபினிஷ் ஆகிட்டு அது எப்போ முடிஞ்சுது அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் When was it finished? அப்படின்னு கேட்கணும் When was it finished? அப்படின்னா அது எப்போ முடிஞ்சுது When was it finished? இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சுட்டு அது எப்போ முடிஞ்சுது அப்படிங்கிறதுக்கு When was it finished? அப்படின்னு கேட்கணும் எது ரொம்ப முக்கியமானது அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் விச் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் விச் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா எது ரொம்ப முக்கியமானது விச் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் எது அதிக விலை அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு விச் இஸ் மோர் எக்ஸ்பென்சிவ்னு கேட்கணும் விச் இஸ் மோர் எக்ஸ்பென்சிவ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு சாரீ இருக்குது அந்த ரெண்டு சாரீல எது அதிக விலை அப்படின்னு கேட்கணும்னா இங்கிலீஷில் விச் இஸ் மோர் எக்ஸ்பென்சிவ் அப்படின்னு கேட்கலாம் விச் இஸ் மோர் எக்ஸ்பென்சிவ்னா எது அதிக விலை எக்ஸ்பென்சிவ்னா அதிகம் அப்படிங்கிற மீனிங் என்னை அழைத்ததற்கு நன்றி இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு உங்களை வந்து இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க என்ன அழைத்ததற்கு நன்றி அல்லது என்னை கூப்பிட்டதுக்கு நன்றி அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்படி சொல்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் தேங்க் யூ ஃபார் இன்வைட்டிங் மீ அப்படின்னு சொல்லணும் தேங்க் யூ ஃபார் இன்வைட்டிங் மீ என்னை அழைத்ததற்கு நன்றி அப்படின்னு சொல்லணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் டே தேர்ட்டீனோட டென் சென்டென்ஸை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் உங்களுக்கு இன்றைக்கி பார்த்த சென்டென்சஸ்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததா ஓகே இப்போ நம்ம ரிவிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ரிவிஷனில் தமிழ் சென்டென்சஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த ஸ்லைடில் உள்ள டென் சென்டென்சஸ் தான் ஸோ நீங்கள் கவனமாக வாட்ச் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களால் டென் அவுட் ஆஃப் டென் ஆன்சர் பண்ண முடியும் இப்போது லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் நம்பர் ஒன் சாப்பிட என்ன கிடைக்கும் அல்லது சாப்பிட என்ன இருக்கிறது வாட் இஸ் அவைலபிள் டு ஈட் வ
Do you have gravy to go with chapati? Do you have gravy to go with chapati? நீ எப்பமாவது மதுரைக்கு செஞ்சிருக்கியா ஹாவ் யூ எவர் கான் டு மதுரை ஹாவ் யூ எவர் கான் டு மதுரை அவள் குரல் பின்வாங்கியது ஹெர் வாய்ஸ் ட்ரெயில்ட் ஆஃப் ஹெர் வாய்ஸ் ட்ரெயில்ட் ஆஃப் நான் ஏற்கனவே செய்து விட்டேன் எப்படி சொல்லணும் ஞாபகத்தில் இருக்குதா ஐ ஹாவ் டன் இட் ஆல்ரெடி ஐ ஹாவ் டன் இட் ஆல்ரெடி நெக்ஸ்ட் ஒன் உன் பதிலுக்காக காத்திருப்பேன் ஐ வில் வெயிட் ஃபார் யுவர் ஆன்சர் ஐ வில் வெயிட் ஃபார் யுவர் ஆன்சர் அது எப்போது முடிந்தது When was it finished? When was it finished? எது மிக முக்கியமானது Which is more important? Which is more important? எது அதிக விலை Which is more expensive? Which is more expensive? என்னை அழைத்ததற்கு நன்றி Thank you for inviting me. Thank you for inviting me. எஸ்டர்டே ப்ராக்டிஸ்க்காக உங்களுக்கு ஒரு சென்டென்ஸ் ஹண்ட்ரட் டெலிஃபோன் சென்டென்சஸ் வீடியோவில் இருந்து ஒரு சென்டென்ஸ் அந்த ப்ராக்டிஸ்க்கான ஆன்சர் கொஞ்சம் பேர் கரெக்டாக சொல்லியிருந்தீங்க நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்க எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் இப்போ நம்ம அந்த சென்டென்ஸ்க்கான ஆன்சர் பார்க்கலாம் இந்த ஸ்லைடில் தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் அந்த பெயரில் யாரும் இங்கே இல்லை அப்படி சொல்கிறதுக்கு எப்படி சொல்லணும் தர் இஸ் நோ ஒன் ஹியர் பை தட் நேம் அதோட கண்டினியூவேஷன் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் இருக்குது நீங்கள் தவறான நம்பருக்கு டயல் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி சொல்கிறதுக்கு ஐ திங்க் யூ ஹாவ் டயல்டு ராங் நம்பர் தர் இஸ் நோ ஒன் ஹியர் பை தட் நேம் ஐ திங்க் யூ ஹாவ் டயல்டு ராங் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லணும் ஒரு தடவை செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ராங் நம்பர்லேருந்து நம்ம கால் வந்ததுன்னா நீங்கள் கால் பண்ணிக்கிறது ராங் நம்பர் ஸோ ஒரு தடவை செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு தடவை செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் செக் ஒன்ஸ் அப்படி சொன்னாலே போதும் செக் ஒன்ஸ் ஓகே அப்போ நேற்று உள்ள சென்டென்ஸ்க்கு எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லணும் தர் இஸ் நோ ஒன் ஹியர் பை தட் நேம் ஐ திங்க் யூ ஹாவ் டயல்டு ராங் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லணும் தர் இஸ் நோ ஒன் ஹியர் பை தட் நேம் அப்படின்னா அந்த நேமில் யாரும் இங்கே இல்லை நீங்கள் ராங் நம்பருக்கு டயல் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் யூ ஹாவ் டயல்டு ராங் நம்பர் ஒரு முறை செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா அப்படி சொல்கிறதுக்கு செக் ஒன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஷார்ட்டாக சொன்னாலே போதும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ ரிவிஷன் அண்ட் எஸ்டர்டேக்குள்ள ஆன்சர் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் இங்கிலீஷில் பேசணும் அப்படின்னா ஆர்வம் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கும் நம்ம வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் கீப் ப்ராக்டிஸிங் ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் யூ பர்ஃபெக்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்